ஹே கைஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹவு டு பிகம் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக மா வர்றது ஸோ அதுக்கான பார்த் என்ன அதுக்கான ரோட் மேப் என்ன அதுக்கான என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ தான் என் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் அரவிந்த் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னாவே உங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு பிக்சர் வந்துருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துட்டு ஒரு சும்மா ஒரு கோட் பண்ணிட்டு கோடிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் சொல்லுவோம் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் யாராக இருப்பா மார்க் சுக்கர்ஃபர்க் சுந்தர் பிச்சை பில் கேட்ஸ் அந்த டிங் ஹூக் அந்த மாதிரியான ஆள்கள்லாம் அவங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து போவாங்க பிகாஸ் அதேர் ஆல் த ரியல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் தேர் ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸும் அவங்க கண்ணு முன்னாடி வரும் ஸோ ஆக்சுவலாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன எப்படி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஆகிறது அந்த ஒரு ரோட் மேப் தான் பார்க்க போகிறோம் சார் அண்ட் இந்தியனில் ஒரு இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வே அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரி ஆர் பிஇன் பிஇ சொல்கிறேன் பிஇயில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரி ஆர் பிடெக் இன் ஐடி அந்த கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்காங்க அது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வே பட் இது நோ மேட் வே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எந்த இதுவுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ரிஸ் ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயும் வரலாமல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிறது அது ஃபாரின்க்கு வேணால் சரிப்பட்டு வரும் நம்ம கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சரிப்பட்டு வராது அண்ட் பேரண்ட்ஸும் அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல சொசைட்டி என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல ஸோ தட் நம்ம அந்த ஆன்சியன் ட்ரெடிஷ்னல் வேன் இல்லை ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டே அந்த அந்த ரோட் மேப்பை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இல்லைடா நான் வந்து தனியாக நோமேட் வேல வந்து தனியாக வந்து நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா அப்படியும் வரலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு இயர் இயர் பேக்கப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ செப்பரேட்டாக இயர் இயராக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்சியன்ட் வே அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு எஜுகே ஒரு இன் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நீங்கள் போவீங்க அங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரி ஆர் ஐடி இல்லை இல்லை நான் பிசிஏ எம்சிஏ அந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படிப்பேன் எம்சிஏ டேரெக்டாக படிக்க முடியாது பிசிஏ படிச்சு தான் படிக்க முடியும் ஸோ இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் பிஇசிஎஸ்சி ஆர் பிடெக் ஐடி இட்ஸ் மோ சேஃபஸ்ட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெரி ஈஸி கூட இன்ஜினியரிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஜினியரிங் இருக்கு எல்லா ஸ்ட்ரீம்லையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி இஸ் வெரி ஈஸி தட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட கொஞ்சம் அவங்க அதுவும் ஈஸி தான் ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்டெப்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸுக்கு போவீங்க அங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரி எடுத்து படிப்பீங்க ஸோ அங்கே வந்து படி படிப்பீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் படிக்கணும் ரொம்பலாம் படிக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் படித்தாலே போதும் அண்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப லாட் ஆஃப் தியரிக்கல் நாலேஜஸ் அந்த உங்கள் டிகிரிலேயே வந்து அகாடமிக்ஸே வந்து அப்படி ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அப்படிலாம் இருக்கணும் தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு தேவையில்லாத நிறைய கோர்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஏன் படித்தேன்னு எனக்கே தெரியாது எம் ஒன் எம் டூ இருக்கும் எம் த்ரீ கூட எம் த்ரீ எம் ஃபோர் கூட ஒரு லெவன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எம் த்ரீ எம் டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி தியரியெலாம் வந்து நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கூட யூஸ் ஆகும் பட் இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் வந்து எதுக்குமே யூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க அதனால் ரொம்ப வந்து அது காலேஜ் டிகிரியும் வந்து ரிலே பண்ணியிருக்க தேவையில்லை கெமிஸ்ட்ரி கோர்ஸ் ஆகும் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸ் வரும் அனால் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் ஐ டோன் நோ வை தேஸ் கோர்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணி படிக்க தேவையில்லை உங்கள் ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்க கோர்ஸை மட்டும் நல்லா படிக்கணும் அது கிரிட்டிக்கல் நாலேஜ் விச் மீன்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் டிபிஎம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி வெப் டெக்னாலஜிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எசென்சியல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரில் வரும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுல நீங்கள் ஷாப் சொல்கிறத கேட்டு கொஞ்சம் படிச்சாலே போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறத என்னடா பண்ணுறோம்னா கெட் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வேணும் ஸோ
லாங்குவேஜை எடுத்து படிக்கணும் ஸோ என்னடா லாங்குவேஜ் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்து படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து சி வந்து எல்லா பிஇ சிஎஸ்சி ரைட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது இருக்கிற ரெகுலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பைத்தன் வரும் அப்போ என்னென்னே புரியாது சி படிக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு த எசன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்கே புரிய ஆரம்பிக்கும் சிம்பிள் திங்ஸ் யூ நீட் டு நோ பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராமிங் நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கு என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துடும் லேர்னிங் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த லாங்குவேஜ் நான் என்ன அந்த லாங்குவேஜில் இருக்க இன்புட்ஸ் எப்படி வாங்குறது ஏன்னா ப்ரோக்ராம்னாவே இன்புட்ஸ் அந்த உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு இன்புட்டை வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ டேட்டா வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இன்புட்ஸ் எப்படி வாங்குறது அவுட்புட்ஸ் எப்படி வாங்குறது வேரியபிள்ஸ்லாம் என்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் டேட்டா டைப்ஸ் கற்றுப்பீங்க அதில் எப்படி கோட் பண்ணுறது கண்டிஷனஸ் என்ன லூப்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இல்லை ஆரம்பித்து அரேஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் வரைக்கும் போவீங்க அது வந்து ஒரு லாங்குவேஜை இப்படி கற்றுப்பீங்க ஸோ லாங்குவேஜ் கற்றுக்கப்புறம் என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் கோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் டிஎஸ்சி ஸ்கோர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் ரெண்டு தனித்தனியாக தனித்தனியாக படிப்பீங்க இல்லை சில காலேஜஸ்லாம் வந்து ஒன்றா படிப்பீங்க அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் அப்படின்னு படிப்பீங்க ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் நான் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம்ஸ் படித்தவன் படித்தவன் ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சா கோட் பண்ணுறதுக்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் படிக்காமல் ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு கோட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவனோட ப்ரோக்ராம் வந்து கம்மியான மெமரியில் கம்மியான டைமில் அக்யூரேட்டான அவுட் புட்டை கொடுக்கும் ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் ஸோ வெரி டீப்லி அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஜாப்ஸில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் சார் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டேட்டா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் வாங்குவேன் அதை டேட்டாலாம் எங்கே ஸ்டோர் எஃபெக்டிவாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அண்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் நான் கன்சைஸாக இவ்வளோ இந்த டைம்குள்ளே இவ்வளோ மெமரிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எனக்கு அக்யூரேட்டான அவுட் புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அல்காரிதம்ஸ் படிப்பீங்க ஸோ அதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம் படிப்பீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்குள்ளே போயிட்டீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிட்டீங்க ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிட்டீங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சிட்டீங்க அண்ட் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜில் அக்யூரேட்டாக எப்படி கோடு எழுதுறது நான் எந்தெந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இப்போ மூணு முடிச்சு ஃபோர்த் ஸ்டெப் அப்படின்னா என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் என்ன அதாவது உங்கள்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் என்ஹான்ஸ் பண்ணோம்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை நிறைய டொமைன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பார்க்கணும் எங்கெங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த சென்ஸ் இப்போது நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன் செகண்டாக வந்து ஒரு ஜா ஜாவான ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்து படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து நான் டேட்டா ஸ்டக்ஸ் அவர்களும் படிச்சிட்டேன்னா இப்போ என்னால் ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ என்னால் ஒரு அளவுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து லாஜிக்கலாக எழுத முடியும் அண்ட் சில இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி இல்லை இந்த அல்கிராம் யூஸ் பண்ணி கன்சைஸாக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டொமைனுக்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் ஜாவா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது ஜாவா வந்து ஜாவா லாங்குவேஜ் வந்து எந்தெந்த டொமைனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எந்த எந்தெந்த டொமைனில் வந்து ஜாவா யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெட்ஒர்க்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க வெப் டெவலப்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே போங்க அதில் உங்களுக்கு அந்த மூணு டெவலப் மூணு மூணு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ சொன்னேன் ஸோ த்ரீ டொமைன்ஸுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஏதாவது ஒரு டொமைனில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அப்போ வந்து அதில் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இ இதுதான் என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில் இப்போ உங்களுக்கான ஒரு டொமைனை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டொமைனை இப்போ வந்து நீங்கள் லாங்குவேஜையும் கற்று ஆரம்பிப்பீங்க அந்த டொமைனில் இருக்கிறதையும் கற்றுக்க ஆரம்பிப்பீங்க அதில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு கற்றுக்க ஆரம்பிப்பீங்க கற்றுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் யூ நீட் நீங்கள் ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் நான் ரொம்ப ஹை லெவலில் ஒரு பிக் கம்பெனி என்னடா வந்து ஆயிரம் பேர் சேர்ந்துலாம் கம
ஒரு டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தேர்ட் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்திருப்பீங்க கோர்ஸில் என்ன சரி தேர்ட் இயராக கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டேஜ் வந்துருப்பீங்க அப்போ தான் இன்டர்ன்ஷிப் அடிப்போம் இன்டர்ன்ஷிப் போகலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தட் இஸ் நாட் நெசசரி அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒரு ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபோர்த் இயர் உள்ள போயிட்டுனாலுமே நீங்கள் ஒரு ரெசியூம் கிரியேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அது உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல லீட் கொஞ்சம் அதாவது நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண வரீங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியணும் எம்ப்ளாயருக்கு தெரியணும் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயி தான் போக போகிறீங்க அடுத்து இல்லை நீங்கள் தனியாக நான் வந்து ஆண்ட்ரு பண்ணலாம் ஆக போகிறேன் தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் தேவை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகுது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் இட்ஸ் வெரி சேஃப் அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன் ஸோ தட் எம்ப்ளாயருக்கு நீங்கள் உங்கள் இதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நீங்கள் உங்கள் தாட்ஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஸோ தட் கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெசியூம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியும் ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு டொமைன் நாலேஜ் தெரியும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க அடுத்து ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் போடுவீங்க அண்ட் தென் நிறைய ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு லிங்க் இன்ன இன்டர்ன்ஷா அந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் போர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அந்த பேண்டர்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் இருக்க கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணிருக்கப்பே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு அதில் வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா கெரியர்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரலாக எல்லா கம்பெனிஸுமே கெரியர் அப்படிங்கிற பேஜ் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு அண்டர்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது வெப் டெவலப்பருக்கு என்னென்ன ஓப்பனிங் இருக்குது பேக் அண்ட் டெவலப்பருக்கு என்ன ஓப்பனிங் இருக்குது டிசைனருக்கு என்ன ஓப்பனிங் இருக்குது அந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ்லாம் பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு சும்மா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவீங்க அவங்க கால் லெட்ரு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவீங்க இதுதான் திஸ் இஸ் கனெக்ஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இப்போ லிங்க்டின்லேயே இருந்தீங்கன்னா நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி ட்ரைனிங் ஒன் மந்த் கொடுப்பாங்க இல்லை ஒன் மந்த் டூ மந்த் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க தென் யூ ஆர் நான் ஏபிள் டு கிரியேட் அ சாஃப்ட்வேர் இல்லை ஒரு டீமில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது ஸோ யூ ஆர் நான் அவ கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வந்தாச்சு ஸோ இந்தியாவில் ஆவரேஜ் சாஃப்ட்வேர் இண்டியன்ஸ்க்கான சேலரி எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கே ஹண்ட்ரட் கே நியர்லி ஹண்ட்ரட் கே தராங்க இயர்லி தௌசண்ட் டாலர்ஸில் தராங்க ஹண்ட்ரட் 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 தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி தராங்க ஸோ இயர்லி இட்ஸ் நல்ல பேக்கேஜ் தான் ஸோ நல்ல நிறையா ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் செகண்ட் செகண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த ரிலேட்டட் போயிருக்கு அதே மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கான ஒரு ரோட் மேப் எனக்கு தெரிஞ்ச வழியில் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இல்லை இதை விட பெட்டராக சொல்லணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் என் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க் யூ ஆல் ஹே ஃபோக்ஸ் என் பேர் அரவிந்த் நான் ஆம் டூயிங் மை பீட்டை கைட்டி அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ண எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது டாபிக் ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் டாபிக் பேசணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் என் சேனல் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் வந்து நான் என் சேனல் நான் நிறைய பேசி போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார்